എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മഞ്ജു സുരേഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വരികളാണ് ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വരികൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബഹ്യാട്ടടിക്കാൻ എല്ലായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഇതിന് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മഞ്ചേജി ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എത്തുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിക്കാൻ ഒരു ലൈൻ തന്നെ വായിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കണു അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് അമ്മയെ കേൾപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ലളിതാ സഹസ്രനാമം വായിക്കാനുള്ള പേടി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ട വേണ്ടത് ലളിതാ സഹസ്രനാമം വായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് എനിക്ക് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച മനസ്സിൻ്റെ തീരുമാനം മാത്രം മതി നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചോളൂ അതിനൊരു മനസ്സുണ്ടാവാൻ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവി ശക്തി സ്വരൂപിണിയും പ്രപഞ്ചമാതാവുമായ ആദിപരാശക്തി ത്രിശൂലധാരിയാണ് ഇച്ഛാശക്തി ക്രിയാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് തൃശൂലം ഈ മൂന്ന് ശക്തികളും ദേവിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് സാരം ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗമാണ് ലളിത സഹസ്രനാമ ജപം ഭഗവതിയുടെ ആയിരം നാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്തോത്ര സംഗ്രഹമാണ് ലളിത സഹസ്രനാമം ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള ലൈൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സമ്പത്കരീ സമാരൂഢ സിന്ധൂരവ്രജ സേവിത ഐശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃത ചക്രരാചരധാരൂഢ സർവായുധ പരിഷ്കൃത ഗേയചക്രരധാരൂഢ മന്ത്രിണീ പരിസേവിത കിരിചക്രരഥാരൂഢ ദണ്ഡനാഥ പുരസ്കൃത ജ്വാലാമാലിനി കാംക്ഷിപ്തവാഹ്നി പ്രാഘാരമധ്യ ഭണ്ഡസൈന്യവധോത്യുക്ത ശക്തിവിക്രമഹർഷിത നിത്യാപരാക്രമാടോപ നിരീക്ഷണ സമുത്സുക ഭണ്ഡപുത്രവധ്യോത്യുക്ത ബാലാവിക്രമനന്ദിത മന്ത്രിണ്യം ഭാവിരചിത വിശംഖവധതൂഷിത വിശുക്രപ്രാണഹരണ വാരാഹി വീര്യനന്ദിത കാമേശ്വര മുഖാലോക കൽപ്പിത ശ്രീഗണേശ്വര മഹാഗണേശ നിർഭിന്ന വിഘ്നയന്ദ്ര പ്രഹർഷിത ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്ര നിർമുക്ത ശസ്ത്ര പ്രത്യസ്ത്ര വർഷിണി കരാങ്കുലി നഖോത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃതി മഹാപാശുപദാസ്ത്രാഗ്നി നിർദ്ദഗ്ധാസുര സൈനിക എല്ലാവരും ഈ എട്ട് വരികൾ കൂടി തെറ്റാതെ വായിക്കാൻ പഠിക്കൂ ഈണമൊന്നും ഇപ്പം നോക്കണ്ട കേട്ടോ വായിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈണവും രീതിയും എല്ലാം തന്നെ താൻ വന്നോളും ദേവി ഉപാസകർക്ക് ഒരു ദിവ്യ ഔഷധമാണ് ലളിത സഹസ്രനാമം ലളിത സഹസ്രനാമ ജപത്തിലൂടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയും ഏതു പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ലളിത സഹസ്രനാമം നിത്യവും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്തവർ പൗർണമി അമാവാസി വെള്ളിയാഴ്ച എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലുന്നതും അത്യുത്തമമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നാളെ പുതിയ വീഡിയോസുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം